راہیلہ خادم حسین صاحبہ آج بڑی پرجوش ہمیں میڈیا ٹاک کرتے نظر آئے مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا جو ہے وہ ضروری ہے حکومت بار بار غلط بیانی کر رہی ہے ابھی آپ نے خود بھی سن لیا تو آخر یہ کنفیوزن کیوں پیدا ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹوبر میں نواز شریف صاحب کو ہسپٹل منتقل کرنا شفٹ کرنا بھی حکومت کا ہی فیصلہ تھا اب حکومت کہتی ہے کہ سب غلط ہے تو پھر ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا بہت شکریہ نیلم میں تو یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس سے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کے بنا پر حکومت کو کرنے کو کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب میاں نواز شیف کی بیماری کے اوپر سیاست سیاست کھیل رہی ہے اور بڑا ہی افسوسناک یہاں پہ مرحلہ ہے کہ اگر آپ وہ تمام کلپس اٹھا لیں میں آپ سے مہربانی کروں گی آپ کی آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ وہ کلپس اٹھا لیں جو تمام اس وقت کے سٹیک ہولڈرز آپ کی کیبنٹ کے ممبرس عمران خان خود اور ان سے متعلقہ جتنے بھی لوگ تھے جو اس وقت بہت ہی اعلیٰ قسم کی ڈاکٹری پاس کر کے میڈیا کے اوپر آ کے نوازشی کی سیاست کے اوپر کھیل رہے تھے آپ خدا را ان کے کلپس ضرور یہاں پر چلائیں کیونکہ عوام کی جو ہے نا وہ ذہن تھوڑے سے فریش ہو جانے چاہیے کہ یہ وہاں پر اس وقت کیا باتیں کر رہے تھے ان کی اپنی رپورٹس کیا کہہ رہی تھی اگر آپ فردوس عاشق عوان کی ٹویٹس دیکھ لیں آپ اس کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد آتی ہیں اور اس کا اپنی ہی جو ہیں منسٹر اور جو فردوس عاشق عوان ہیں ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتی ہیں یہ خود کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیونکہ عوام کو ڈلیور کرنے کو اپنی پرفارمنس دکھانے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں اور یہ سیاست سیاست اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز کی بیماری کو لے کر کے حالانکہ ان کے خود علم کے اندر ہے اور عمران خان صاحب پرسنلی چھپ کر اپنے ڈاکٹرز کو سروسز ہاسپٹل میں بھیجتے رہے میاں نواز کی تمام جتنی بھی رپورٹس تھیں ان کے چھپ کر بھی انکوائری کرواتے رہے